Ótima noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu sou Elizabeth e estou trazendo aí o tema do Reiki para crianças. Bem-vindos a todos que estão aqui presentes ao vivo conosco nessa terça-feira. E bem-vindo aos que também, de alguma forma, não, estão, não, poder, não podem é, assistir a palestra hoje e vão assistir em outro momento com vídeo gravado da nossa palestra no YouTube. O objetivo da nossa palestra é trazer um tema, uma palavra, um assunto promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio da energia reiki. O envio do, de reiki nós temos de terça, que é, que é hoje, inclusive, né? uma palestra aberta online, às 20 horas, é, através do Via Zoom. E os demais dias, que são quarta, quinta e sábado, via WhatsApp, no grupo, às 22 horas. Bom, o que nós já fizemos, né? É, nós já tivemos aqui, nós trouxemos já, falamos é, em outras ocasiões, nós trouxemos, trouxemos o tema a morte, né? a depressão, a dor e os cinco sentidos. E todos esses temas, eles estão é, gravados no YouTube, no Jarita Vijaya, quem quiser é, está disponível a qualquer momento, a qualquer horário para assistir a nossa palestra. E hoje, e nós vamos agora para o próximo slide. Bom, o que vem por aí, né? Então, trazendo a nossa agenda de agosto de 2021, hoje o reiki é para crianças, mas nós temos os demais, as demais palestras que são as próximas datas. Na próxima terça-feira, dia 10, reiki para idosos, pela Ivete de Gouveia. No dia 17, reiki aos que partiram, por doutora Camila Marques. E no dia 24, reiki para todos, os, para todos por Giovanna Oliani. É, toda semana nós temos uma palestra diferente e, o, e o nosso, a nossa agenda de agosto já está aí com todas as palestras disponíveis. Continuando a nossa palestra, é, a nossa palestrante da noite sou eu, Elizabeth Braga Sanches. Reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa e terapeuta floral. E, e agora no, vou apresentar aí a nossa equipe Vijaya Rei, que está conosco já há alguns anos. O nosso grupo, a, a nossa equipe Vijaya Rei, eu pelo menos estou há quatro anos, de quatro a cinco anos, né, no, na equipe, e desde lá, na, na, no, no início, que, quando eu comecei a participar, os nossos atendimentos eram todos presenciais, onde nós estávamos atendendo adultos, animais, é, crianças, crianças não eram um público tão grande, mas o que mais vinham para nós eram os adultos, os seus tutores e os animais. E depois, quando começou a pandemia, nós iniciamos aí o nosso trabalho, nós tivemos que nos adaptar e estamos nesse formato online, enviando o reiki à distância para todos que necessitam. E aí, trazendo a nossa idealizadora, fundadora do grupo, a doutora Camila Marques, mestra de reiki, Jarita Vijaya, médica veterinária, computurista, psicanalista integrativa, Arte-terapeuta, practitioner dos florais de San Germain, e aqui conosco. E aí, a fundadora do grupo, ao lado da doutora Camila Marques, a mestra de Reiki Padma Gautami, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar.
E a nossa querida aí, Mestra Deva Chandra, Maria Celina Zaboto, terapeuta integrativa, terapeuta floral, arte terapeuta em formação. Berta Barbosa, nossa mestra de reiki manipren, taróloga, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta, pometra. Suzana Uenoyama, reikiana nível 2, auriculoterapeuta, uma excelente fitoterapeuta aí, trazendo aí o seu trabalho para diversas pessoas, pessoas que queiram e necessitam aí da fitoterapia e também artesã. E também a nossa querida Giovana Martinez, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral, hipnoterapeuta e confeiteira. E Ivete de Gouveia, reikiana nível 2, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta floral, especialização em linguagem corporal. Ela que vai nos trazer aí a próxima palestra na próxima terça-feira, dia 10 de agosto. E aí somos o Reiki em Ação. Na verdade, nós temos inclusive aí um grupo né, de pacientes que chama Reiki em Ação, um grupo que iniciou aí no início da pandemia, com essa vertente aí na condução à distância, online, e nós enviamos todos, é, terça, é, quarta, quinta e sábado, o envio de Reiki à distância através do grupo. E é um grupo que, se você aí que está assistindo online essa gravação, ou para quem também aí está no presencial aqui conosco, ao vivo, é, queiram deixar aí os seus, seus contatos, e nós incluímos vocês no nosso grupo de reiki, para estar também é, tendo aí a possibilidade de ter, manter aí o seu envio de reiki, tanto para você, para sua família, ou para os seus amigos à distância. E aí, iniciando aí a nossa palestra, mais uma sementinha que a gente aí coloca aí na terra, né? É, trazendo aí uma possibilidade de uma escuta, uma palavra, traz, contribuindo através de informações para que as pessoas possam aí ter melhores é, interações, relacionamentos. E aí, no nosso caso, claro, hoje com a nossa palestra, falando sobre crianças, que também envolve todo aí o contexto da família e da educação. Então hoje, nosso tema, Reiki para Crianças. É muito gostoso ver aí essa imagem, né? Essa imagem aí espontânea, essa alegria que a criança já tem aí e traz com todo olhar, com inspiração na brincadeira, na, na, no divertimento dando gargalhada, e é isso que a gente vai trazer um pouquinho, o olhar e um cuidado com este foco, né, para as crianças aí, que também estão nos seus momentos aí, peculiares em algum momento, precisando de um cuidado e uma atenção. E aí, trazendo aí uma definição através do dicionário, criança... É um menino ou uma menina que está no período da infância, entre o nascimento e a puberdade. Pessoa muito jovem, que não atingiu ainda a idade adulta. E para falar de criança, não tem como a gente deixar de não falar o desenvolvimento inf infantil. Trazendo aí o início e dimensões com o desenvolvimento infantil, que se inicia onde? Na conce desde a concepção que engloba o desenvolvimento cognitivo, que é através aí da, da experiência da interação social, né, mediada pela linguagem, pela ação, com outras pessoas e com o meio, o ambiente em que ela vive. Trazendo também o desenvolvimento motor, né, que proporciona uma mudança de comportamento relacionado à idade, na postura, no movimento da criança, é, num processo aí, com complexo, num processo de crescimento, de maturação, que vai trazendo aí o desenvolvimento. E falando aí sobre o crescimento físico, trazendo aí a altura, 
o peso, a maturação, a questão dos, dos órgãos, o crescimento, todo um desenvolvimento específico aí para trazer aí um movimento mais em equilíbrio. E trazendo a maturação neurológica também, em que a criança ela desenvolve essa maturação neurológica, os neurônios, do zero aos dois, dois anos, né, numa proporção, numa velocidade muito maior, e é onde a criança precisa aí de um estímulo maior para todo esse desenvolvimento e trazer todo esse equilíbrio aí sadio. E com o um desenvolvimento sensorial, inclusive nós tivemos uma palestra que nós demos aqui, né, no mês, acho que passado ou retrasado, trazendo aí sobre os cinco sentidos, falando sobre a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, que faz parte de todo um desenvolvimento. E para falar sobre desenvolvimento, também nós temos que trazer aí o desenvolvimento infantil falando sobre os riscos e sobre a proteção. Então, pensando aí nos fatores de risco, vamos pensar aí num contexto com baixo nível de suporte social, que seria esse suporte social, né? Seria, tra seria o, o, o apoio, né? A, o ambiente familiar e social em que a criança convive. Tra um dos riscos também, o estresse familiar, hoje em dia, nesse período que nós estamos vivendo, né? Muitos pais trabalhando dentro de casa, no online onde existe o acúmulo da família toda reunida com mais tempo e trazendo aí várias questões que podem interferir no equilíbrio do convívio familiar e transmitir a educação aí para as crianças. Situações de vulnerabilidade, né? E também, muitas vezes, dependendo do lar, né? Daí da família, que pode haver aí uma questão de violência, né, uma violência contra a criança, muitas vezes aí é, é camuflada, mas um olhar que, de alguma forma, a sociedade, né, é, a, a mídia, as informações têm trazido para o quanto nós precisamos ficar muito atentos com as nossas crianças, que são crianças, as crianças são é, mais vulneráveis, e dependendo do contexto familiar, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E, mas falando sobre prevenção como fatores de proteção, o que, que nós poderíamos falar? Sobre a resiliência, né? A resiliência é um cuidado, uma atenção, uma, é, é, um se colocar no lugar do outro no meio, numa situação em que traz aí as adversidades. Como nós podemos gerenciar a nossa fala, a nossa comunicação, a nossa interação numa situação familiar em que, de repente, está havendo aí é, uma necessidade de um acolhimento maior, tanto para a criança, a criança ela necessita de um apoio familiar, um apoio social. O apoio familiar, eu diria que seria uma família mais equilibrada, né? em que pai e mãe estejam mais atentos, é, que tenham uma comunicação, uma interação no sentido de... É, evoluir aí o desenvolvimento da criança no seu processo aí de interação. E o social, com um suporte de escola, um suporte de um amigo, de um colega, em que a, a, a educação, o desenvolvimento, ele, é, ele vai evoluindo a partir do momento que nós interagimos conosco mesmos, né, principalmente conosco, mas também com o social, com o externo. E necessidades básicas, né? como moradia, alimentação, educação e saúde, que são prioridades aí para uma proteção. Próximo. E aqui falando sobre o desenvolvimento infantil e o papel da família. A família tem um papel fundamental. Então, trazendo esse, essa, esse, esse papel da família é o, o biológico, né? Falando no biológico, o quanto a família ela tem como proporcionar aí os cuidados, as necessidades do bebê, desde criança, desde alimentação, desde uma de uma moradia, desde de um equilíbrio entre as pessoas que convivem juntas para favorecer esse desenvolvimento da criança mais harmônico, um cuidado, uma atenção, uma palavra, um acolhimento. 
e necessidades básicas de uma forma geral. O psicológico, que é fundamental, estabelecendo essas interações afetivas, a família, o pai e a mãe, trazendo exemplos aí de, de afeto, de cuidado, de vínculos com a criança. Muitas vezes, é, uma das preocupações, muitas vezes tem ares, né? Às vezes, quando é só a mãe que cuida, que dá atenção para a criança, e muitas vezes o pai, pela necessidade, tem que trabalhar muito e fica mais ausente. O quanto é necessário o equilíbrio dos dois estarem, claro, independente das suas funções, mas poderem ter um, um olhar, um cuidado, nem que seja uma palavra, um abraço, um beijo, um carinho, tudo isso vai fazer toda a diferença para que a criança se sinta acolhida, é, sinta que o afeto circula dentro da, da casa, né, do espaço aí da família, para que ela possa também viver aí de uma forma muito mais lúdica. E o social, né? Socialmente falando, o quanto a família ela representa também em transmitir os valores e os princípios daquilo que é certo e errado, daquilo que é, é harmonioso para uma família viver em paz, né? De trazer aí valores, princípios que já são trazidos da família do pai e da mãe, de trazer a verdade, de trazer aí o, o interagir com palavras, com sentimentos, mas que tragam aí uma realidade de transparência para que a família, para que a criança se sinta segura. E segura, muitas vezes, é poder acolher a criança no momento que ela está chorando e não, não se sabe qual é o motivo. Né? lembrando aí do slide anterior, falo, trazendo a violência, que muitas vezes a gente não conhece muito o contexto da família, o quanto às vezes uma criança ela pode transmitir através de um olhar, né, de um comportamento, aquilo que não está caminhando bem dentro da família, e o quanto é necessário estar todos atentos, principalmente agora, né? o quanto muitas vezes estamos todos juntos, mas dentro de casa, Fica mais fácil até para perceber e olhar coisas que precisam ser cuidadas e que, de repente, antes, com todo o trabalho externo, né, é, não tendo essa possibilidade por não estar tão presente. E aí vamos promover, né, falando do, assim, no promover um desenvolvimento mais saudável. Então, começando aí com investir em interações, conversas, Contação de histórias e brincadeiras simples. É no lúdico que as crianças, elas aprendem, mas é no lúdico que elas também se reconhecem dentro desse contexto de, de uma simples brincadeira, né? de, de, um, de uma pular corda, né? de brincar com seus bonecos, com as suas bonecas, com, com os brinquedos aí que trazem aí um contato mais próximo, não os eletrônicos necessariamente, mas aqueles brinquedos que já existiam num contexto familiar e que favorecem um desenvolvimento, seja motor, seja lúdico, seja que, que ajude aí no auxílio afetivo, né? e na contação de histórias, que desenvolve a imaginação, a criatividade, para que ela possa levar para as próximas fases de uma forma mais construtiva, né, no seu contexto aí familiar. E, a orga e organizar a rotina, isso é fundamental, a rotina para a criança, ela transmite segurança, traz um equilíbrio, e daquilo que ela, aonde ela, para que, é, em que momentos ela vai conduzir, seja ao momento, ao horário da alimentação, o horário da, da escola, o horário que ela tem que dormir, para gerar todo o equilíbrio, uma segurança, uma organização. E aí os cuidados responsivos, né? que é construir um relacionamento seguro, um, um, um cuidado né? cuidadoso, agradável e afetivo com a criança. Quando a criança se sente segura, ela, se, ela é mais transparente no sentido de se tiver com medo, se tiver acontecendo alguma coisa, 
ela vai se sentir à vontade e procurar o pai, a mãe, um irmãozinho para conversar aquilo que não está bem dentro dela, aquilo que está transmitindo alguma insegurança, seja no contexto da escola, seja num amiguinho ou uma amiguinha que aconteceu algo que nós não sabemos, que os pais não sabem e que ela precisa transmitir de alguma maneira, mas não se calar. E aí o próximo item seria conecte-se com suas redes de apoio, cuide do bem-estar social e emocional. E esse social é, é também cuidar no momento, a, as crianças que estão em volta do seu filho, da sua filha, né, as brincadeiras que circulam dentro desse contexto também, e como a sua criança, a sua filha, o seu filho, também transmitem, né? o seu lado emocional, muitas vezes de uma forma negativa ou positiva, né? e isso é muito importante, porque é aí onde de repente a gente consegue se prevenir para poder trazer aí um ambiente mais favorável à transparência, à fala, à conversa. E aí o último que seria a boa saúde, a boa saúde dos pais, como exemplo, inclusive, e cuidadores, que refletem no bom cuidado, inclusive em saúde da criança. Se o pai e a mãe se preocupam com a saúde deles mesmos, principalmente ainda vai cuidar mais ainda da criança, naquilo que ela necessita, se necessita inclusive nos cuidados é, básicos, mas também para um olhar para um emocional, né? para um comportamento que muitas vezes, numa irritabilidade, numa raiva num choro, está trazendo algo que muitas vezes pode passar desapercebido. E isso também é importante considerar. E agora falando sobre o adolescente, né? No dicionário aqui, o que nós encontramos aí como definição é a pessoa que está na adolescência, em transição entre a juventude e a idade adulta. Ele foi preso aos 15 anos por matar outro adolescente. Quem age como se estivesse na adolescência, meu marido ainda é um adolescente. Então, olha como muitas vezes dentro do que a gente fala, como a gente coloca as palavras, vem também de um contexto de onde veio aí esse comportamento, né? Do, do lar, da minha família, de como talvez não tenha sido cuidado ou não, não tenha sido olhado. E muitas vezes, nesse momento de transição, é onde é fundamental também se cuidar. E aí, entrando aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, algo muito curioso, apesar que muitas pessoas talvez já saibam né, o que o Estatuto da Criança traz, mas o quanto está muito evidente do que precisa se cuidar para que nós possamos ter crianças é, é, na fase a, a, da, da puberdade e do adolescente, dos jovens adultos que abrange, mas num cuidado integral em todos os aspectos. E isso nós vamos falar aqui agora também, para que possamos estar mais em alerta e cuidados de tudo que é necessário para esse desenvolvimento dessa juventude, dessas crianças aí em harmonia. E a lei? O que, que a lei fala? Né? O Estatuto da Criança, né, em 1990, aí, com a Lei 8.069, o Estatuto ele diz, Estatuto da Criança e do Adolescente, assim estabelece medidas concretas para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, que responsabiliza nominalmente a família, a comunidade, a sociedade e o Estado do, pelo bem-estar e saudável desenvolvimento da infância e da juventude. Ou seja, não é só o pai e a mãe, né? Existe uma responsabilidade que amplia aí outros contextos para que possamos aí cuidar das crianças. E aí falando sobre crianças né, e adolescentes aqui, no, no, estatuto, no estatuto ele considera criança para os efeitos desta lei a pessoa até 18 anos de idade incompletos e adolescentes 
aquela entre 12 e 18 anos de idade. Mas, excepcionalmente, dependendo da lei, também se estende até os 21 anos. Então, é algo para a gente também... E aí, inclusive, é uma, um dos, um dos é, artigos aí que foram agregados há pouco tempo. Eu não me recordo se foi 2014, 2016 aí. Assegurando-se-lhes também, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Olha que interessante, né? Um olhar integrado aí em todos os aspectos. E aí, falando em comunidade, né, como o Estatuto traz também, de, e da família, é dever da família e da comunidade, da sociedade em geral, o do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade. Né? o quanto abrange, o estatuto abrange em todos os aspectos, para que possamos realmente ficar mais conscientes. Eu não sei o quanto né, as pessoas que estão assistindo aí, dentro, aí no, no, no vídeo ou mesmo no ao vivo, se vocês tinham conhecimento de que o estatuto abrangia, abrange né, todos esses aspectos. E aí, pensando em educação, a educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Eu diria que as atitudes têm a ver conosco, né? enquanto pais, enquanto terapeutas, enquanto área da saúde, área da educação, e mesmo as crianças, né? o quanto elas precisam desse cuidado, dessa atenção, e trazer uma, um, um, um caminho, uma direção para que eles possam ir crescendo e se desenvolvendo de uma forma mais efetiva, né? Em todos os aspectos que foram citados aí no Estatuto. E aí, falando aí sobre o nosso momento, né? Que também existe aí o isolamento social, a preocupação com as aglomerações, trazendo aí a criança numa sensação de tristeza, numa desconfiança em relação ao futuro, frustração, podendo desencadear, inclusive, até sinais de depressão. E olha só, nós estamos falando de criança, né? A, a, a depressão, ela, ela não ocorre só na fase adulta, pelo contrário. E quando nós falamos aí anteriormente nos, nos slides anteriores, inclusive lá no contexto do desenvolvimento, é importante que nós fiquemos muito atentos com o comportamento da criança. Olha só, por si só, o, 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 a expressão corporal que essa criança está trazendo já reflete algo que nos chama atenção. Se nós estivéssemos no, aí num contexto da escola, onde uma criança se isola, fica quietinha lá, de cabeça baixa, né? segurando aí as suas pernas, o seu joelho aí nesse, nesse movimento, ela está transmitindo alguma coisa, né? E aí é onde professores, pais, né? pessoas, né? como nós já ouvimos aí pelo estatuto, a responsabilidade não é só da educação e da família, mas é de uma comunidade, e é das pessoas que circulam aí no nosso meio social. Olhando para isso, é também, às vezes, muito um gesto aí é, sadio muitas vezes se aproximar e ver como é que essa criança está, como ela está se sentindo, até para nós sabermos aí se tem algo além dessa foto, né? dessa expressão física, que de repente é uma criança aí que precisa ser cuidada também. E aí falando aí nos sintomas mais comuns aí, que traz aí nessa fase de desenvolvimento. Crianças que não querem voltar nesse momento de isolamento social, né? crianças que não querem voltar à aula presencial. Aliás, essa semana né? começou aí 
o movimento das escolas, né? houve aí o trazer, é, a, inclusive no estado de São Paulo, capital, também 100% da presença né, das crianças, dos adolescentes em aula, e nós estamos vendo também crianças que não estão querendo voltar à aula presencial. É, é fato aí que muitas salas de aulas têm aí menos quantidade do que poderia ter aí para poder se beneficiar aí com esse também, esse momento, essas interações sociais que a escola também proporciona para aprendizagem, todo um contexto de desenvolvimento. Filhos que voltaram a dormir na cama dos pais, olha aí também é um sinal, um alerta para a gente ficar atento também nessa insegurança né, da criança. Por que que de repente se antes sempre dormia na sua cama, no seu quarto, e de repente está indo de madrugada na cama dos pais? Né? Medo de ficarem sozinhos, isso também tem ocorrido em, em várias crianças. A inquietação, a irritabilidade também acaba sendo um sinal. Aí, sonolência ou insônia, desconfiança em relação ao futuro, é algo que as crianças também já estão reparando, né? No contexto do que tem trazido aí de famílias ou vizinhos, quando se escuta. Né, que, aqui, que a vizinha está com Covid, que de alguma forma a família do outro vizinho também perdeu um ente querido da família. As crianças, elas escutam isso e acabam ficando assustadas, sim, preocupadas. E aí, numa situação de ansiedade também, né, ela começa a trazer aí uma, um taquicardia, uma sudorese, dores de cabeça, tensão muscular. Fiquem atentos também com a criança quando ela perde o apetite, perde a fome ou a compulsão alimentar. Aí, se está trazendo essa questão, é porque algo também está acontecendo, também para ficar atentos. E aí a depressão, né? Que pode começar aí com uma sensação de tristeza, mas pode evoluir com todos esses sintomas aí que eu falei aí acima. E para distúrbios também mais severos, aí um transtorno de ansiedade generalizada que é algo também para ficar muito atento nesse sentido. E aí, eu não sei se vocês já escutaram em algum momento, mas tem aí o termo que se chama síndrome da cabana, eu não sei quem já escutou sobre isso, é uma síndrome que surgiu lá em 1900, quando trabalhadores da América do Norte ficavam confinados em suas cabanas durante o inverno rigoroso, e depois tinham dificuldade em voltar à vida social. Lá, na época, já tinha isso aí se falando. Mas nós agora, em 2020, né, que começou tudo aí do, 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 do isolamento, nós estamos aí nessa síndrome também da cabana. Né? Muitas coisas estão ocorrendo aí com as crianças, que tem a ver muito com aquilo que nós falamos aí de sintomas, de um olhar para a gente nós ficarmos mais atentos do que está ocorrendo aí. Essa criança, né, se segurando aí, colocando as mãozinhas aí nessa janela, né, o quanto eu fico mais confortável olhando do lado de dentro, mas não chegando perto e interagindo com aquelas crianças que estão brincando. E por que será que tá acontecendo isso? O que, que a criança tá sentindo naquele momento? Muitas vezes também tem famílias e mães que se preocupam que é numa intensidade maior, inclusive, que traz aí aquele terror também de o que está que acontecendo lá fora, né? Não, se eu sair, eu posso pegar Covid. Não, se meu filho sair, como é que ele vai ficar lá com a máscara? Será que ele vai passar o gel nas mãos? Será que mesmo uma criança, um adolescente, muitas vezes a família, o contexto familiar, traz essa insegurança? E a criança escutando esse alerta, muitas vezes se sente insegura. E às vezes numa fala, a mamãe lá, você quer ir voltar para a escola? E muitas vezes a mãe trazendo aí, sem perceber, muitas vezes também, né? Com medo dela, mas trazendo esse medo para a criança. Aí eu diria para os pais aí, né? Ficarem muito atentos. Porque o convívio, o social, ele também é fundamental ele também acaba sendo uma prevenção para as crianças 
não adoecerem psiquicamente, né? não acabar sendo afetados por uma depressão, por um transtorno de ansiedade. Então, pai, mãe, né, educadores, fiquem atentos com os movimentos das crianças e dos adolescentes. As expressões corporais, faciais, elas trazem muito forte. Aí, né, todo esse isolamento pode desencadear também a síndrome, né, essa síndrome da cabana. Principalmente se um período extenso e ligado ao medo, né? Que essa sensação de que fo lá fora tem algo desconhecido que pode infectar, matar ou adoecer. Porque é o que mais nós estamos escutando aí para quem assiste televisão, né? É só ligar a televisão, só se fala nisso, né? O quanto é, os números da Covid cresceu, o quanto as pessoas já faleceram. E para a criança que está lá brincando, por mais que vocês achem que ela não está escutando, essa escuta através né, dessa, da televisão, do que os pais comentam, isso vai trazendo aí uma insegurança, vai trazendo um medo. E muitas vezes os pais acabam não percebendo. Então fiquem atentos. Tudo isso tem muita semelhança com o que estamos vivenciando hoje, no momento atual. Né? Crianças que têm terrores noturnos também. E agora falando também sobre a síndrome da gaiola. Né? Também não sei quem já escutou sobre ela. Foi um tema, inclusive, de audiência na comissão externa da Covid-19. que Se caracteriza pelo medo causado pela pandemia de sair de casa e até mesmo ir à escola. Então, olha aí como, mais uma vez, né, trazendo medo, a preocupação de sair de casa, a preocupação de ir para a escola. E aí evitar convívio social e situações de conflito também traz problemas. Né? O convívio social ele é fundamental, sim, para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Ao evitar essas dificuldades, elas acabam não desenvolvendo habilidades importantes para toda a vida. Na verdade, ela acaba trazendo um prejuízo. Né? Houve um momento lá na pandemia, quando iniciou, muitas pessoas não sabiam o que, que era lá o Covid, é, como que poderia se comportar, mas nós já estamos há um ano e meio. Né? E o quanto passou esse um ano e meio para muitas famílias, muito rápido para outros, demorando uma eternidade, né? principalmente, talvez, para as crianças e adolescentes. Muitos estímulos que eram normais para um adolescente deixaram de existir. E aí, uma das consequências, um dos prejuízos, eles acabaram perdendo aí a sua autonomia, né? ficando mais dentro de casa, assistindo mais no contexto né, da aula online, mas mesmo assistindo ao online, não necessariamente estando lá no estado presente, né? Houve prejuízos também nesse convívio com os amigos, com os colegas. Para alguns, está confortável. Para outros, estão gerando ansiedade. E aí, né, falando aí sobre criança e dos adolescentes, os pais precisam se preocupar quando o jovem deixa de se revoltar com a dificuldade que a pandemia traz para a sua vida. Então, o mais comum aí é para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, o mais sadio é essa interação social. Porque a interação social, ela, ela na verdade ela previnha aquilo que não precisaria acontecer, né? Então, os adolescentes hoje eles estão muito vinculados às crianças, seja independente da idade, estão com tablet, né? estão com celular, crianças pequenas, né? Então, aquilo que era o interagir de humano para com humano, com seus animaizinhos, no lúdico, Ficou mais tudo no digital, só que isso acarreta muito prejuízo. E é onde o adolescente nega aquilo que, de alguma forma, é... 
é, não está saudável. Para eles está confortável. Está tudo bem, está indo tudo bem. Existem relatos de jovens que em, é, nesse período da pandemia foram tendo aula online e mesmo assim e passaram de ano e foram para o ensino médio não tendo frequentado, nesse um ano e meio, nenhum dia de aula presencial. Dá para saber o que está acontecendo com esse jovem? Não, não necessariamente. Né? Psiquicamente, emocionalmente, é algo para ficar aí em alerta também. Um outro alerta é os sintomas da depressão, né? É, que aumentaram 28% com seis meses de pandemia. O quanto cresceu aí a depressão em diversas idades. Lembrando que a depressão, ela não começa na adolescência. Pelo contrário, ela já vem numa crescente no, na infância. Infância, adolescência, adultos. E o apoio social é um dos fatores que mais protege contra a depressão das crianças e adolescentes. Olha aí algo fundamental para nós estarmos é, falando. O apoio social é necessário. Não dá para se apoiar no medo, né? Já passamos aí bastante tempo aí apoiado um pouco no medo, mas agora cada vez mais. Claro que a gente não sabe o aí é, o quanto tempo nós vamos estar nessa fase de flexibilização. Mas é importante que os jovens comecem a interagir, que, tra que ajuda aí na sua identificação, né? Enquanto jovem, enquanto pessoa, olhando para os seus pensamentos e seus sentimentos e buscar ajuda se for necessário. E aí no segundo, aí nesse, nesse outro slide, né? Segundo especialistas, a escola é fundamental para identificar eventuais problemas, mesmo por meio das câmeras da aula online. Tentar levar, muitos colégios também já estão tentando levar ao presencial, criar aula presencial, crianças e adolescentes que estão desconectados do grupo. E é uma grande preocupação aí com vários especialistas na área da saúde, na, na área da pedagogia e dos professores. A adolescência, ela também é o um momento do encontro, de identificações, e tudo isso sofre uma regressão quando se está em casa só com a família. A família é importante? É, ela é essencial, sim, mas o convívio social, a interação, ela é fundamental para que esta harmonia, ela ocorra no processo de desenvolvimento. E eu não estou falando só da adolescência, não, hein? Estou falando da puberdade e também da infância. As crianças, na interação, é onde elas conseguem se expressar. E segundo o psiquiatra da infância e da adolescência, da USP, Guilherme Polanski, ele trouxe né, que retornar para a escola pode ser um fator de forte ansiedade, sim. Isso já está evidente. Isso tem trazido aí à tona muitas crianças, muitos jovens, né, na preocupação e na ansiedade do convívio, de voltar, retomar o convívio social com seus colegas, seus amigos, na aula presencial, olhando aí, inclusive, aí, né, para essa imagem, nós estamos vendo aí né? É, os cuidados da distância né? de um aluno para outro, mas as salas de aulas elas não estão sendo lotadas. Elas estão ainda bastante vazias, por, por tamanha dificuldade e preocupação, tanto das famílias como das crianças. E aí, após... Crianças, né, após ficarem fechados em casa por muito tempo, podem sentir também falta de ar, medo e ansiedade por conta da Covid. Então é um alerta aí para professores, pais, né, os colégios, 
é, estarem atentos quando uma criança se isola num convívio aí, no início do convívio aí com a escola, no social, o quanto às vezes está sendo muito doloroso, muito sofrido, e o quanto existe uma necessidade de acolhimento, saber um pouquinho mais sobre essa criança que de repente está trazendo aí esse comportamento, esses sentimentos, quem está interferindo, né? E que pode ser acolhido e conduzido de uma forma é, bem assertiva, né? E aí, né, falando sobre, trazendo a frase do Vygotsky, né? Falando que a criança nasce inserida no meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem, na interação com os outros. Além da família aí, eu acrescentaria aí o social, né? Mas o início realmente é com a família. E aí, né? O Unicote, trazendo o Unicote na frase dele, a criança, e com essa imagem aí maravilhosa, a criança brinca para canalizar a agressividade, adquirir experiência, Controlar ansiedades, estabelecer contatos sociais com integração da personalidade por prazer. Isso é viver. Lá no estatuto, lembra que eles falam, né? Da saúde, da vida, da interação social, do lazer, do divertimento, é isso. A criança, é desta forma que ela consegue canalizar a sua agressividade, os seus sentimentos o controle das suas emoções. E este movimento, ele é sadio, ele é fundamental. A escola também é um espaço que proporciona isso. Os pais também podem proporcionar, às vezes, num passeio, indo a um parque, né, em contato com a natureza, algo que possibilite aí essa expressão né, de liberdade, de um pouco mais de leveza. Próximo. E ao brincar, a criança assume também papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou sente como agradáveis na realidade. Mas olha que interessante, é na brincadeira, é nesse movimento que ela também vai aprendendo o que, que é esse social, o que, que é essa interação, né? E como ela pode se enxergar e se perceber e sentir que alguns momentos são mais agradáveis, outros nem tantos. Mas é no brincar que ela consegue externalizar e, e equilibrar também. Brincar é, um, é, um, é muito mais que se divertir. Na verdade, é exercitar a imaginação, é crescer, é se desenvolver. Então, essa interação ela é fundamental. Olha a alegria, o movimento das crianças. Então, é no correr, no brincar, no se divertir, para depois entrar num outro contexto. Mas aí é onde a criança se liberta. E vai gerando aí também, proporcionando um equilíbrio para assumir outras responsabilidades, que é de repente assistir aula, que é estar num contexto né, de aprendizagem, mas de uma forma lúdica também. E o brincar ajuda a criança a se expressar, a conhecer a si mesma, conhecer a si mesma e a entender os seus problemas, as suas questões emocionais. É que eu não estou conseguindo enxergar aqui o slide até o final. Mas é onde a criança pode se conhecer né? e se perceber. Olha que interação linda aí com essa ciranda. Agora, falando da criança e o reiki. Essa imagem é fantástica, né? esse pezinho aí trazendo aí a criança. E aí as mãos aí levando o reiki. 
Bom, o reiki, o reiki é uma prática integrativa e complementar em saúde, é uma das PICs, né? Que foi incluída oficialmente em 2017 como uma profissão, mas também uma prática integrativa e complementar, que tem auxiliado muito nessas questões que nós estávamos falando aí sobre a palestra de hoje, né? Sobre a criança, sobre os sentimentos, sobre as emoções e o que pode é, é, trazer de benefícios no aspecto positivo aí. O reiki. O reiki é uma energia sutil, universal e inteligente, que proporciona tranquilidade, bem-estar físico e emocional. O reiki, inclusive, ele pode ser enviado né, pelas mãos, vocês estão vendo aí que tem um monte de mãozinhas aí, pelas mãos. Nós podemos, o reikiano, ele pode enviar, inclusive, através de um olhar, através de um sopro. De uma, é, tão, é uma energia tão sutil e tão universal que ela acaba sendo leve e a criança ela acaba aceitando de uma forma muito espontânea também. Muitas vezes a criança, não, por exemplo, nós trabalhando né, no, no, no reiki presencial ou mesmo à distância, se tivéssemos presencial... O reiki ele pode ser até um, através de um toque, né? Aí o adulto aí numa maca, a gente pode ser um toque. Muitas pessoas não se sentem à vontade por um toque, mas, muito, mas sentem a energia, trazendo aquele acolhimento, aquele equilíbrio aonde está com mais energia, menos energia e trazendo uma harmonia como um todo. E para criança, né, nós tivemos também a oportunidade de atender no ambulatório, poucas na época, né, porque já estávamos aí começando aí a pandemia. E é muito interessante que a criança, é, alguns pais levam as crianças e elas ficam curiosas de saber o que, que é esse rei, como é que isso funciona, né? E a criança chega lá e observa, né, o pai se sentindo aí, recebendo o rei, e aí no momento em que a criança se sente à vontade, a criança às vezes pede até também para receber o reiki. Nós tivemos aí uma criança que quis também deitar na maca, igual o pai, e se sentiu muito bem com o reiki. Foi muito interessante que muitas vezes ele pegava, ele pedia uma folha, né, uma caneta, algo para fazer os desenhos enquanto o pai recebia o reiki, mas de alguma forma ele também estava recebendo o reiki pela equipe, e aí vai de uma forma muito espontânea, trazendo um equilíbrio aí, no físico e emocional. E o reiki ajuda as crianças, inclusive, a superar os seus desafios e a crescer de forma saudável, ajudando-as a acalmar, ao acalmar muitas vezes um sentimento que está lá incomodando, né? um pensamento que fica lá persistente, né? um, um sentimento de inquietação, uma angústia, que pode trazer um relaxamento. Também acolher essa tristeza, acolher esse medo, essa fúria, para que se dissipe e ela possa ir conduzindo e até trazendo um autoconhecimento, né? percebendo que aquilo que ela está sentindo, sentindo, ela também pode controlar, mas ela pode ter essa possibilidade a partir do momento que ela também conseguir perceber que precisa pedir ajuda. Os pais também, né? É muito interessante que as crianças, elas, e muitas crianças aí também se descobrindo no universo aí de como reikianos, reikinhos, né? pequenos aí buscando para também fazer o seu próprio trazer o seu próprio equilíbrio. O Rick ele é uma técnica ela ele não promete cura, mas é, é uma terapia complementar e pode ajudar muito na harmonia da criança. Convém também não esquecer os próprios cuidadores, né? Aquelas pessoas, babás, né? tios, avós, que também ficam cuidando das crianças enquanto os pais trabalham, como os pais, que por vezes sofrem de grandes desgastes. E, inclusive, animais, né? Não sei se vocês estão vendo aí na imagem, tem um gatinho aí do lado aí da criança também, que também vai estar tá recebendo o reiki. E traz toda uma harmonia aí também para o ambiente da criança, né?
E o reiki para crianças faz sentido, né? Traz alegria, traz um equilíbrio, uma força. O reiki equilibrando as energias vai trazer uma disposição, né? Trazendo também uma autoconfiança. É claro que o reiki não é numa única sessão, num único atendimento que vai trazer todo esse equilíbrio. Como todo e qualquer tratamento, é um tratamento que vai seguindo, né? Num contínuo. Que a cada sessão, né? A cada tratamento vai se conquistando aí um equilíbrio maior. Mas tudo isso também requer aí uma paciência, uma tolerância da família e saber que nada é um, se faz aí por um milagre, né? Mas é um contínuo, seja para o animal, seja para os adultos e para as crianças. Nós não sabemos como o reiki vai agir no outro, mas uma coisa é certa, ele é uma energia inteligente e vai agir da melhor forma para ajudar quem está precisando. O reikiano, ele está lá, transmitindo, seja pelo olhar, seja por um sopro, pelo toque, mas a energia, ela caminha sozinha, porque ela é inteligente. Então, aonde está mais denso, aonde a criança precisa mais, é onde vai chegar. Mas tudo no seu ritmo, tudo nessa, nessa harmonia aí de um tratamento contínuo. Por isso, inclusive, que nós temos aí né, os nossos, é, as possibilidades aí com o nosso é, grupo de reiki de pacientes, com esse contínuo de reiki, em vinho de reiki, seja na terça, na quarta, na quinta e no sábado. Olha só o quanto isso vai proporcionando né, um equilíbrio maior num conjunto aí de sessões aí desse envio e, e, dessa, e dessa energia. E aí, muitas pessoas né, perguntam, sejam pais, familiares, reiki para crianças, como é que é? No que, aonde que, para que se, que se indica o rei? Para síndromes, de uma forma gera, geral, né? nós somos em duas síndromes, síndrome aí da cabana, síndrome da gaiola, tem aí os transtornos do espectro autista, inclusive, que traz também todo um trabalho específico aí, como nós falo, acabei de falar aqui, o quanto essa energia ela é inteligente, ela vai seguindo onde o corpo está trazendo a demanda. Para quem, para dificuldades de relacionamentos interpessoais, também trabalha muito nesse aspecto. Dificuldade do aprendizado, para a depressão, para o estresse, aquele estresse né, com cabeça cheia, em que a cabeça não para de pensar, que acaba gerando a insônia, tudo isso, o rei que ajuda muito para distúrbio do sono, ansiedade, mudanças de rotina, que é isso que nós estamos vivendo né, desde o ano passado. Né? vem uma rotina que tira aí o nosso presencial em vários aspectos, né? Nessa, dessa liberdade de seguir com uma rotina que já existia. Daqui a pouco vem aí e tira a rotina que estabeleceu aí, de repente, com a escola, né? com a rotina aí é, do convívio social. Mas vai trabalhar também esse aspecto. Complementa terapias médicas e psicológicas, né, o reiki, ele auxilia muito no processo aí de trabalhos né, na questão psicológica, na questão de terapias médicas. Também se utiliza muito para, seja crianças, adolescentes ou adultos que estão internados, pós-cirurgia, antes da cirurgia. Trabalha todo esse contexto, problemas de saúde, vivência de situações difíceis. Olha, o reiki é para tudo. Inclusive envio de reiki para as plantas, né? Tudo que é um ser vivo, tudo que está aí na natureza, né? E aí, falando de bebês, né? Bebês com cólica infantil, início da dentição. Falando, né? Que nós estávamos falando em toque, né? Que é, muitas pessoas não toleram toque, né? Ou tem dificuldade com toque. Olha só esse bebê que lindo, que dá vontade de pegar ele daqui, né? Dar um abraço, segurar. 
Quanta coisinha linda. Olha só o reiki, como é que se traz, com todo o movimento sutil também, né? Trazendo aí um, um, um tratamento aí para as cólicas infantis. E quanto é doloroso também esse início de dentição. Fica, deixa aí para as mamães aí recentes. E aí, trazendo uma frase, o que se faz agora com as crianças? É o que elas farão depois com a sociedade. Nós aqui estamos trazendo as sementinhas, né? E essas sementinhas, elas vão florescer. Mas como é que elas vão florescer? Com todo o suporte da família, com todo o suporte dessa interação social, da educação. Então, pais, mães, né, educadores, fiquem atentos aí às crianças, porque elas precisam de suporte nesse processo de desenvolvimento, independente né, da pandemia, do Covid que veio, mas desde sempre. Então, os exemplos para elas, as referências são fundamentais. E aí, finalizando com essa imagem linda, né? Aí essas crianças aí de, de, de idades diferentes, independente das idades, brincando juntas, se divertindo na natureza, né? Mais um convite aí para os pais, para os familiares aí, tomar um pouquinho de sol, seja num parque. Claro, com todos os cuidados que está se tendo aí nesse período de pandemia, mas é sadio sim, né? E aí, somos todos luz, gratidão aqui, né, pela oportunidade de trazer todo esse conteúdo, essa informação, e convidando a todos vocês que estão aí online assistindo aí o vídeo pela, pelo YouTube, e para quem está ao vivo, que semana que vem, dia 10 de agosto, nós teremos o Reiki para Idosos por Ivete de Gouveia. Quer nos ajudar? Aceitamos e agradecemos qualquer colaboração pelo Pix. E uma excelente noite a todos. Nos vemos aí, não esquecendo né, de que nós temos aí o reiki durante a semana. Para quem quiser, né, pode nos procurar, pode interagir aí pelo, 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 pelos aplicativos, pelo online, trazendo aí o seu nome, se quer aí, receber reiki à distância, traga o seu contato para que a gente possa incluir vocês no grupo. Fiquem à vontade. Esperamos vocês a qualquer momento, quando necessitarem. Uma excelente